you are watching Janelle Animo's YouTube channel. Rafi Tulfo, pinagre-retiro na ng kanyang doktor sa puso. Rafi Tulfo revealed some shocking details about his life in his recent Idol in Action media con. The journalist is being asked by his cardiologist to retire from his intense work for the sake of his health. The doctor told Rafi that his heart might be negatively affected by all the tension, stress, and controversies he has to deal with on a daily basis on his show. Despite the danger, Rafi is not yet ready to retire because, he's lo- because he loves and enjoys his work too much. Rafi Tufo gave some shocking revelations about his life in this recent Idol in Action Media Con. We learned that Rafi is being asked by his cardiologist to retire from his intense work for the sake of his health. According to the doctor, Rafi's heart might get negatively affected by all of the tension, stress, and controversies he has to deal with daily on his show. However, the famous journalist said that he is not yet ready to retire despite its danger because he loves and enjoys his work. One of this is what he said. One of my cardiologists gave uh, call me up. Kung pwede magretire na raw ako. Stop ko raw muna itong ginagawa ko dahil na, na uh, dahil na pakinggan at napadon niya yung estilo ng programa ko. Sabi niya eventually baka tama, tatamaan ka sa puso. Sabi ko sa kanya, I know, but that really makes me happy. Meaning, nag enjoy ako sa trabaho ng ito. So kahit na may stress, na babawasan ng time, gusto ko naman talagang gawin yon in the first place. In fact, I've been seeing a lot of doctors about my health and ang karamihan sa kanila, sa mga doktor na pinupuntahan ko, sinasabi that's part of your stress. Now, paano ko mamamanage ang yung aking stress? Kailangan may pagmamahal ka sa yung trabaho kasi kapag mahal na mahal mo ang trabaho mo, kahit mahirap yan, Kahit gaano kakomplikado yan, at least nakakabawas yung stress ng job na yon because you love it, Rafi revealed. So, Rafi Tulfo is a journalist and program host, most famous for his YouTube program that has millions of subscribers. He became beloved for helping ordinary people get justice against people who take advantage of them. He has also featured celebrities in his iconic program. Okay? So, guys, um, ito, may commentary na ako ngayon na, dito sa aking uh, YouTube channel, dito sa aking news. So, ba- bali, banda huli ko sasabihin yung mga commentary ko. So, ibang klase talaga tong si Tulfo. So, so Rafi Tulfo. Iba yung impact na nagawa niya sa Pilipinas, sa buong Pilipinas. Sa whole YouTube community, ibang-iba ang naging impact ng ginawa niya. Sobrang marami siya natulungan. Yung iba naman, syempre yung mga naagrabyado, yun ang medyo as, uh, asar kay, kay Rafi Tulpo. Pero wala, wala tayong magagawa. Nandiyan na siya eh. So part na siya ng Philippine Society. So sa tingin ko sa nangyayari ngayon sa YouTube channel niya, sobrang powerful niya. Eh ngayon, digital na eh. Almost lahat. Malapit na tayo. Doon na tayo sa stage ng digital stage na talaga eh. So, konti na lang ang TV, radio, ganyan. So, talagang ang influence, sobra ang influence na nabibigay ni Rafi Tulfo. Sobra. So, tingin ko, baka nga pag tumakbo yan, manalo pa yan eh. Sa sobrang, sa sobrang powerful niya ngayon. Kaya, iba to. Malaki pa ang future na mangyayari kay Mr. Rafi Tulfo in action. Saludong saludong saludo tayong lahat sa kanya. Ako, ako isa, isa ako sa mga saludo sa mga ginagawa niya. Siyempre, minsan, di ba, merong isang instances na, di ba, nagkaroon ng problema. Nagkaroon. Yung, dahil sa teacher ata. Hindi mo maiwasan yun dahil ano siya eh. Hindi naman siya perfect. Hindi naman tayo lahat perfect, di ba? So, siyempre, may times din na madadala siya sa puso niya, sa heart niya, kung ano yung talagang totoong commentary niya talaga regarding doon sa nangyari na yun. So, yun. Iba. Iba. Iba tong si Rafi Tulfo. Sobrang laki ng impact na nagawa niya. Tingnan mo naman, dahil sa ginawa niya, sumobrang daming subscribers niya. So, talagang 
sa tingin ko, aabot pa yan ng 30 million eh, in just a few years time. So, antabayanan yan guys. Yun ang nakikita kong magiging future ni Mr. Rafi Tulfo. So guys, um, sana naman yung mga nangyari ngayon, yung, yung, yung sa heart niya, sana, sana, mi, uh, sana para, pa, para mas tumagal pa, sana hindi naman talaga totoo yung sinabi ng doktor, pero dapat, Uh, isipin niya rin yung long term kasi baka maka-apekto rin yun delikado kapag talagang maapekto yung puso niya what if di ba totoo yung sinasabi talaga niya no, ng doktor which is I think totoo naman talaga yung sinasabi pero sana mabingyan niya rin pansin yung health niya kasi delikado naman talaga totoo naman yung sinabi ng doktor eh. so siguro um, kahit i-minimize niya o baka kumuha siya ng co-host na parang, di ba? Para ma-minimize lang kasi, di ba? Yung, yung age niya rin niya, hindi na rin masyado bata yung age niya eh. So, yun lang ang aking masasabi. So, kayo guys, anong masasabi niyo kay Rafi Tulfo? Mr. Rafi Tulfo, can you comment below, guys? So, uh, guys, always remember na um, itong si itong itong broadcaster nito kakaiba to dahil talagang nakita mo yung dedication niya sa job makikita niyo yung talagang malasakit niya sa tao talagang very generous pa siya tutulungan niya pa kakaiba iba iba to talagang makatarungan yung mga yung mga tutulungan niya talagang totoo Tut- talagang galing from his heart talaga makikita mo yung talagang yung kanyang advantage compare sa iba. Ito ah, sabihin ko sa inyo, sa lahat ng mga Tulfo Brothers, siya lang yung nakikita ko talagang kakaibang impact na nagawa sa tao. ba diba? Hindi siya masyadong sobrang tapang compare dun sa mga kanyang mga brothers. Pero, tingnan mo naman naging effect. Nakita niyo yung talagang, nakita niyo yung naging effect sa kanya. Dumami subscribers niya, dumami ang naniniwala. Talagang sobrang popular na siya sa Pilipinas. Yung in-endorse niyang, uh, they call this, yung political group, di ba? Nanalo, di ba? Doon pala makikita mo na yung potential niya. Sobrang laki pa. Lalo na this election, I think. Kung tatakbo siya, kung tatakbo siyang senador, mananalo to. Do you agree with me, guys? I think, I think, I think mananalo to. Sobra. Kaya, I think, isa yan sa mga pwedeng targetin na maging senador. <laughs> okay? Malaki pa ang chances. Sobra. Pero, hindi ko sure kasi, I think, hindi naman niya gugustuhin din maging senador kasi gusto niya public service lang na hindi politics, hindi, di ba? Pero, there's a, there's a chance din naman pero di ba given na uh, yung kanyang kalagayan niya ngayon sana naman sana naman hindi ganoon kalala okay baka wina warn lang siya early warnings lang naman yun pero sana isipin din niya na wag niya rin kalimutan yung payo ng doktor kasi importante yun health ang importante sa lahat So, siguro ang maisasuggest ko lang kung mapapakinggan ako ni Mr. Rafi Tulfo. Ang mga sasuggest ko lang na pwede niyang gawin is i-minimize lang. Huwag yung masyado namang araw-araw. Siguro, from time to time naman, magpahinga rin siya. May times na may co-host siyang papalit. Kung, kung, kung pwede yung anak niya mismo, di ba? Or kung sino yung napakakatiwalaan niya, sino yung tingin niya na talagang papalit sa kanya. Hindi naman papalit ah. Yung parang sometimes kapag, di ba, kailangan niya rin syempre ng pahinga. So, sana meron man lang na, na parang sasalo sa kanya. Yun lang naman, sana pahinga niya yung doktor niya kasi hindi biro-biro rin yung hindi rin biro-biro kung bakit siya nagsuggest yung doktor niya ng ganyan. Kasi nakita talaga, nakita, alam ng mga doktor yan eh kapag ganyan sobrang ang tindi ng stress talaga araw-araw 'di ba kapag ako nga nanonood ng Tulfo eh talagang madadala ka rin eh 
parang yung stress madadala mo sa sarili mo. Yun ang nakikita ko, kaya tama rin yung doktor. Tama rin yung doktor na dapat mag-ingat na rin si Mr. Rafi Tulfo. So until then, thank you so much for watching the Janelle Animo's YouTube channel. Thank you guys.